We're going to kick off the second hour of the show, and it's going to be filled with Meet You Up, an interview session. We're going to, or I'm going to, introduce tonight's guest without further ado. An artist with a voice that resembles Autumn, Kim Dong-hyun, is with us tonight. 오늘 나오신 분이죠? 가을과 닮은 음색을 가진 아티스트, 김 동현님과 함께하고 있습니다. Welcome! 안녕하세요, 김 동현입니다. Yay! <웃음> 반갑습니다. Good to see you again, sir. 아니, 다시 봐서 너무 반가워요, 진짜로. 한 1년 좀 넘었나요? 그니까요, 네. 진짜. 그렇게 시간이 빨라요, 진짜. <웃음> The last time we saw each other was like a year ago, and time flies so fast. Well, I got loads to ask him tonight, so uh, you guys are free to ask questions to him as well, all through our official website, or send us DM through our social media. 자, 어떻게 지내셨나요? How, how has life been? 어 저는 최근에 이제 콘서트를 마치고요. 네. 지금도 조금 이제 마음의 여유를 좀 찾아가는 아, 그런 시간입니다. Okay, so currently he's going through this relaxing relaxation phase of his life after an intense preparation for his concert. 자, 그렇다면 그거 말고는 이제 요즘은 어떤 생활을 하면서 좀 지내시는지 궁금해요. So what kind of things do you do other than music related stuffs? 어 요즘 그냥 이제 뭐 원래 이제 콘서트 준비 플러스 운동이었다가 네. 근데 콘서트 준비가 빠지니까 네. 그냥 저스트 이제 운동 아 오케이 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 먹고 쉬고 회복하고 네, 이런 거 집중하고 있었어요 Thank you So back then it was all about preparing for the concert and working out But after the show was over It's basically filled with working out only Just eating, relaxing, working out That's his daily routine Well thank you so much And I noticed this as well While I was listening to your recent drop You changed the tone of your voice a little bit too. So, 제가 최근 내신 작품 좀 이따 얘기하겠지만 네. we're going to talk about it soon. But uh, you, 목소리 톤도 좀 바꾸셨어요. 아, 네네. 그래가지고 그게 의도적으로 바꾸신 건지 조금 궁금합니다. Was it intentional? 아, 그러니까 이거를 지금 약간 알아 네. 봐주시는 게 저는 좀 신기한데 네. 좀 제가 의도적으로 네. 더 건강한 발성을 좀 찾고자 아. 연구를 시작했었습니다. Okay, so he found much healthier way of singing and uh, tonal tonal characteristic kind of changed naturally. Well, I gotta say, this one sounds a lot more hip. It's not like he had bad vocal characteristic at the beginning of his career. It was already amazing from back then. But it sounds even more amazing compared to then. 이게 약간 요즘 목소리랑 더잘 맞는 되게 힙한 목소리로 좀 바뀌신 것 같고 그리고 더 뭐랄까 예전에는 아까 우리 송브레이크 그때 말씀하셨다시피 약간 와일드한 면이 있었다면 지금은 뭔가 어 그냥 깔끔해요 뭔가 되게 듣는데 어 어떻게 저렇게 딱 가운데 딱 있지 하는 느낌으로 쾌감이 있더라고요 그래서 오늘 새로운 발매작을 갖다 얘기하는 게 너무 기대가 됩니다 정말 자 그렇다면 자 이제 이 질문이 있는데요. 친구들과 부산 지역에서 약 2년간 버스킹 밴드로 활동을 하셨죠 예전에 네. 버스킹 하다 보면 정말 많이 일이, 많은 일이 있었을 것 같은데 가장 기억에 남는 일이 언제인지 궁금합니다. So we prepared this question for him. So I heard you performed as a busking band with your friends in Busan area for about a couple of years. So what's the most memorable event that happened? 아 진짜 정말 여러 가지 일들이 있는데요. 네. 뭐 춤추시는 분들, 네. 무대에 난입하시는 분들 사실 네. 이런 건 너무나도 이게 평이한 일들이잖아요. 거기는 야생이잖아요. <웃음> 맞아, 완전 극 야생. 네. 그러니까 무대로 치면 그 정글 같은 <웃음> 곳이거든요. 그래서 막 정말 많은 이제 뭐 이야기들이 있지만 저는 그 중에서도 제일 기억에 남는 게좀 다른 결인데 저희가 이제 원래 버스킹 하고자 했던 그 공간과 약속된 시간이 있었어요. 네. 저희 팀 리더가 그걸 저희한테 알려주는 걸 깜빡하고 자기도 <웃음> 깜빡하고 있었던 거예요. 에헤. 그래서 거기 이제 주최 측 그러니까 이제 음향 측에서 그한 시간 전이면 이제 세팅하러 오고 있어야 되는데 그러니까요. 전화가 온 거죠. <웃음> 어 지금 언제 어디쯤 오고 계시나요? 했는데 <웃음> 그때 이제 저희 팀 리더가 <웃음> 뭐야 큰일 났다. <웃음> 해서 애들 이제 그때부터 야 빨리 연습실로 모여라 해가지고 최대한 빠르게 <웃음> 자, 연습실 가까이 사는 친구부터 장비를 챙기고 거기가 지하철역 바로 앞에 있는 무대였거든요. 에헤. 두 명이 모여 있는 순간부터 그러니까 기타 한 명, 보컬 한 명부터 노래를 시작해서 한 명, 한두 명씩 지하철 타고 도착하면서 이렇게 와 합류하면서 노래를 했던. 지금 내가 다 살이 떨리는 식을 듣는데. So when it comes to busking related events, it's basically jungle of live gig. So what it mean, what he meant by that was a lot of people do unexpected stuffs. Some people even step on top of the stage, or while they somehow some somewhat interrupts the performance. All those unexpected stuffs happen when you do busking. But there was this one time they forgot the 
schedule to get to a certain busking event on time. Even the leader forgot about it, and they called. They got a call from one of the staffs there an hour before the show, and they made their way to the stage so fast, one by one. Well, that was a pretty nerve-wracking moment for them. 자 그렇다면 지금 만약에 다시 버스킹을 한다면 어디서 어떤 곡을 불러보고 싶은지 궁금합니다. So if you could busk again now, where would you like to perform and what song would you want to sing? 어, 가장 좋아했던 공간과 네. 가장 좋아했던 곡이 딱 떠오르는데 네. 저희는 광안리 버스킹 밴드였어요. 네. 그래서 광안 대교 앞에서 쫙 아름답죠. 정말 아름다워. 네. 해가 떠 있으면 떠 있는 대로 네. 지면 지는 대로 네. 네, 다 너무 이쁘고요. 네. 거기서 제가 제일 좋아했던 저희 팀곡 단체 곡이 네. 이제도 커버를 네. 했던 곡인데 네. 그더 두비 브라더스의 오, 네. 그 Listen to the Music 이란 노래가 있거든요. 오. Oh, 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 Listen to the Music 이게 엄청 계속 반복되는 네, 노래인데 그냥 진짜 그 본질이었어요. 그냥 이 공간에서 네. 그냥 뭐 단지 뭐 이런 저런 가사 말이 아니라 그냥 우리 음악을 듣자 음악을 즐기자 하는 신나는 곡이었는데. 그게 그냥 저는 너무 행복했어요. 부를 oh, 때마다. Oh, interesting. Yeah. So of course, if he were to do busking again, the place that the event is going to be held is of course going to be in front of Kwangan Bridge, the bridge located in Busan, known for its beautiful scenery. And song-wise, uh, there's a song that he heard from one of his close associates, who's also from the same scene, busking scene, uh, and they sang a song that he became fond of, which is the Doobie Brothers with "Listen to the Music." Is it? Uh, listen to the music, and that's the song he would like to sing. And plus, we got ble- we got our ears blessed because he briefly sang that song. 자 그렇다면 이제 콘서트 얘기 좀 해보려고 합니다. 지난주 토요일 일요일 uh, 10월 12일부터 13일까지 김동현의 캘린더라는 콘서트를 하셨어요. 네. 콘서트 어떠셨나요? So let's speak about your concert. So beginning from last Saturday to Sunday, you held a concert titled titled Kim Dong-hyun's Calendar. How was it? 그냥 뭐. 뭐더 말할 분 너무 좋았죠 그냥 네. 사실은 그냥 제가 좋아하는 분들 앞에서 네. 제가 좋아하는 노래 그리고 또 좋아하는 공간에서 또 이렇게 노래할 수 있는 것 자체가 그러니까 노래하는 사람들 늘 감사한 자리잖아요. 네. 좋았습니다. <laughs> so uh, no further explanation needed. He genuinely enjoyed the event overall, being able to be with the people that he loves and being able to do what he loves in his life, which is singing. Thank you. 자 근데 왜 이름을 캘린더라고 지으셨나요? Why is the show named Calendar? 아 캘린더 제가 그좀매 계절마다 예. 좀 열고 싶은 마음을 좀 담아서 아~ 네, 그래서 이제 캘린더 뭐 가, 이번에는 캘린더 가을 캘린더 뭐 겨울이 될 수도 있고 봄, 여름 이런 식으로 하고 싶은 마음에 Oh, that's why. So he decided to name this thing Calendar is mainly because he wanted to open a solo concert whenever the season changes. So this time, it's titled Calendar, but it also has a subtitle called a subtitle called it's Autumn. So maybe we will be we will get ourselves blessed with his winter concert as well. 겨울도 있나요 그럼? 아 겨울은 어. 없습니다. Uh, nothing planned <웃음> yet. 없습니다. But hopefully next year. 다음 해는 꼭 그렇게. 내년 겨울이 되게. 있죠. 내년 겨울 아, 있을 okay. 수도 있고요. 네. <웃음> <웃음> 이번 겨울은 조금 이제 어렵지 않을까. 감사합니다. 네, 네. So there might be a winter concert next year. So get yourself a ticket when they open up the ticket booth for that. 자, 그렇다면 이제 동현 씨 콘서트만의 매력이 무엇인지가 좀 궁금합니다. So 음. what's so unique about your concert? 어, 일단 제가 노래를 정말 진심을 다해서 그 열심히 열창하기 때문에 네. 그 이제 현장 현장에 오시면 조금 현장감이 다르지 않을 다르지 않을까라도 생각을 하고요. 어. 그리고 또좀 소통을 좀 편하게 할수 있다라는 네. 점도 제가 좀 한마디 한마디 이렇게 던져 주시는 걸잘못 넘어가요. 그 네. 귀에 들리면 네. 그 뭔가 이렇게 소통을 해야 되는 좀 병이 있어요. 그래서 관객분들이 네. 그걸 아시니까 막 심없이 던져요. 그럼 오. 그것도 제가 또 받아 가지고 또막 대화를 나눠야 되고 좀 아무튼 좀 그런데 어쨌든 좀 어야, 그, 아, 거의 그렇습니다. 무슨 만담 쇼가 될 수도 있겠네요 그러면 그래서 이제 늘 이렇게 아더 제일 중요한 건 노래다 하면서 항상 저를 <웃음> 다 잡는 그런 생각을 좀 많이 하면서 공연을 <웃음> 진행하는 거. Okay, so what's so unique about his show is since he puts 
everything has got on stage.、Uh, it should sound a whole lot better than the usual music from him that we all are used to hearing. And plus, since he's such a communicative one, he can't just let go of all the p- all the sentences coming out from the mouths of the crowd. So whenever he hears something from one of his fans who's sitting down the stage, he usually replies back. Try to reply as many as possible. That's something unique about him. 자그렇다면콘서트에서제일기억에남는뭐질문같은거있으신가요 Was there a question or anything that you thought was memorable said by your fan? 어질문이기억난다기보다는그좀이렇게유독수줍음을많이타는그남자분이계셨어요그래서노래부르다보면관객분들이랑이제아이컨택하잖아요그분쪽으로눈이가면어김없이이렇게자꾸돌리시죠 <웃음> <웃음> 그래서사실저도수줍은데저도용기내서쳐다보는건데 <웃음> 그분이더수줍어하니까괜히막이렇게미안죄송스럽고、네、내가부담스럽게했나뭐이런느낌이들었던기억이납니다 so, Okay, so it's nothing specific he heard from his fans, but、uh, there was this guy who turned out to be so introvert. Whenever he was singing on stage, trying to make eye contacts with the audience, every time he looks at that dude, he, that dude just looked away for some reason, and he genuinely wants that person to know that as an introvert, introverted person myself, I tried so. Hard to make eye contact with you. Well, thank you so much, sir, for sharing. 자그렇다면이제이얘기해봐야됩니다 Post Hand Project 앨범하늘에서에대한얘기나눠봐야되는데요、네、Post Hand Project 가무엇인가요 Now we're going to talk about his recent release. And、uh, first off, about this project that he's involved in. It's called First Hand, and he recently released an album called 하늘에서 from the sky. Okay, so first off, what's First Hand? Oh. 저앞에다섯분이먼저이프로젝트에참여를해주셨고요、네、이게이제내가직접골라서내가하고싶은노래를리메이크해서내자하는프로젝트가 First Hand 프로젝트입니다아 i n t e r e s t i n g So there were already five artists who participated in this project, and it's basically about a singers coming up with a cover version of the song they really love. And、uh, what about this song? 자하늘에서같은경우에이노래같은경우어느분의노래를리메이크한건가요 Who performed the original one of this song? 하늘에서휘성선배님의Ah, this is a relatively unknown song from him. 네네 Then why did you choose this song? 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 좀담아서이곡으로결정하게되었어요아니근데진짜잘하셨어요솔직히진짜아까듣데깜짝놀랐어요이런것도잘한다고이러면서그래서의도가너무잘전달된게아닌가싶었는데 So the reason why he chose this song is because not mainly because of how un- unfamous it is, but he focused on the things that he could challenge in a, as a Thing that as the thing that he's never tried in his career before, and as a ballad singer himself, he's never tried this kind of stuff. So,、uh, well,、um, d- I wonder if you guys notice the、uh, effort that he put into this thing. 자그렇다면이제리메이크하시려고하셨던다른후보들도좀있나요 Were there alternatives? 어좀뭐많았는데뭐,、네、뭐딱하나로기억나는건없고요、네、대부분그냥모두모든노래들이다발라드였어요 <sighs> 네 Okay, I can't really think of everything right now, but、uh, most of them were just ballad tracks. Thank you so much for sharing. All right, with that, shall we have a listen to this one right away? 자이제노래한번들어볼까요네자하늘에서불러주실건데요준비하셔도돼요물도드셔도되고목도푸셔도됩니다네네네보고계시는분들감상평많이많이보내주세요 To the people who's listening to this show right now, please come up with your opinions about this live performance we're about to hear from this great singer Kim Dong Hyun. 준비되셨나요네준비됐습니다 All right, we have 하늘에서 from the sky live in the studio by Kim Dong Hyun. Enjoy.
생각하고 살아준 것만도 난 행복해 이젠 넌내 안에 널 가둔 채 살지 않길 바래 다시 웃는 너를 보고 싶어 한없이 내가 보고 싶어 눈물이 흐를 때면 하늘을 봐 발끝만 쳐다보며 울지 말고 그렇게 고개 숙여 울면 내가 알수 없잖아 내 입술로 눈물 갖다 줄수 없잖아 이렇게 먼 곳으로 널 두고 떠난 날 이만큼 긴 시간 사랑했던 그걸로 넌 내게 줄수 있는 모든 걸준 거야 이제 내가 너를 위해 줄게 그렇게 많은 사람 중에 나와는 전혀 다른 누군가를 만나서 행복하게 지내도 돼 어쩌다 힘이 들어 울면 내가 힘이 되려고 나 여기서 너만 바라보고 있잖아 이제 네가 내게 오는 날 그날까지 네 꿈속에도 수 있다는 그것만으로도 충분해 너또 사랑해 아플까봐 괜한 걱정되지만 oh, 그렇게 다른 사랑하다 눈물이 흐를 때면 하늘을 봐 발끝만 쳐다보며 울지 말고 그렇게 고개 숙여 울면 내가 <laughs> wow, Mare d i r o s c h i n o I'm speechless right now. Uh, but guys, by the way, that was h a n e r e s o by Kim Dong Hyun, originally performed by Hui Song. And wow! And wow again! <laughs> wow, I just. Uh, 아, 제가 헤드폰을 벗고 목소리만 들었는데도 아, 와이 목소리는 진짜 너무 소중하다 아. 그런 생각이 진짜 많이 듣고 페스티벌에서 헤드라이너일 때 들어보고 음. 싶어요 이거를 아. So I would love to hear and perform this song on stage at a festival as a headliner during the evening if you guys know what I mean 아니 그리고 많은 분들도 지금 되게 너무 좋아하시는데 어, 이분 커멘트가 되게 제 눈을 사로잡았거든요 
홍디님의 커멘트인데 입술로 눈물을 왜 닦냐고요? Why are you wiping my tears with your lips? <laughs> Did you guys get that? I mean, I thought that was quite cute. And the next one is from 막주님께서 와 덕분에 꿀잠 잘것 같아요. All oh, thanks to you, I might be able to sleep well tonight. And 미나 강님도 자랑스러운 우리 임금님, RK, I'm so proud of you. 와 근데 진짜로 와 이건 진짜 여러분 꼭 라이브로 들으셔야 됩니다 정말. <웃음> 너무 감사합니다. 고생 너무 많으셨어요, 진짜. 아, 네. 감사합니다. 자, 그렇다면 이제 다음 파트로 넘어가서 김동현 씨에 대해서 더더더 더, 더 알아보는 시간을 가질 건데요. 워드 카드 인터뷰를 통해서 어, 조금 더 이제 재미있는 대화를 나누도록 하겠습니다. 빈칸만 채워 주시면 되고요. 네. 답을 이렇게 드시면서 꼭 이게 어떤 건지 간단히 말씀도 부탁드리겠습니다. 음, 네. 뭐 이유도 이야기 하나요? 아, 아니면... 이유는 이따가 얘기할게요. 어, 네, 네, 알겠습니다. All right, so this time we are going to play word card interview and get to know more about Kim Dong-hyun. Uh, so uh, first one is if I were to express myself as weather, I would be this weather. 나를 날씨로 표현한다면 이 날씨입니다. In 3, 2, 1. 해구름입니다. Oh, wow. So it's a sun cloud he mentioned. Well, we're going to get to the detail later. 자, 좀 이따 돌아오겠습니다. 네. Lately, the thing I really want to try is this thing. 요즘 꼭 해보고 싶은 일은 이것입니다. Let's 네. go! 집 보존입니다. Preserving the house? <웃음> okay. 조금 이따 돌아올게요. 네. 이거 궁금하네요. 네. Uh, there's one thing I definitely want to do with a group of people and that is this thing. 난 이것만큼은 여러 명과 하고 싶다. Let's go. 독서. Reading books with a lot of people? 네. Okay, we're going to come back to it later. Uh, the thing I'm most worried about these days is this. 요즘 가장 많이 고민하는 건 이겁니다. Let's go. 네, I'm not. <laughs> My future. <laughs> okay, thank you so much, sir. Uh, the next one is the character or animal I most resemble is this animal or character. 나랑 닮은 캐릭터나 동물은 이것입니다. Let's go. Mouse. Mouse, okay, thank you. <laughs> I was uh, I was the happiest recently when I did this. 난 최근에 이걸 할때 가장 행복했다. Let's go. 마음 나눔. Sharing heart? 네. Okay. 마음 나눔. 좀 이따 돌아올게요, 이것도. 네. Uh, the dish I cook best is this menu. 내가 가장 잘하는 요리는 이것입니다. Let's go. 전자레인지 요리. <laughs> whatever, uh, whatever that involves. Microwave. Thank you. Uh, if I could live forever at the same age, I would choose to live at the age of this age. 만약에 평생 똑같은 나이로 살수 있다면 이 나이로 살고 싶습니다. Let's go. 52세. 52. 네. Okay. <laughs> 좀 이따 돌아올게요. <laughs> I would like to say to myself this. 나에게 이 말을 해주고 싶습니다. Let's go. 그냥 가. Just go. 그냥 가. Yay. Or just go with the flow is rather a more right translation of that. 자, 그렇다면 처음으로 돌아가 보겠습니다. If I were to express myself as weather, that would be cloud sun or sun cloud, he said. 해구름이라고 하셨는데 왜일까요? 어, 구름이 거치면 해가 되기도 하고요. Oh. 구름이 해를 다 숨기면 비가 내리기도 하고 oh. 천둥 번개가 칠 수도 있고 oh. 그러니까 뭔가 하나로 뭔가 저를 이렇게 이야기하는 게 조금 저는 아쉬워서 아. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 그냥 이걸 다 담을 수 있는 게 담고 싶은 사람인 것 같아요. 저는. Interesting. So he wanted to express his versatility through this painting that has sun and cloud at the same time, just like how uh, when one is gone, the other shows up and vice versa. Thank you so much. 자 그렇다면 lately the thing I really want to try is this. 집 보존이라고 하셨어요. 음, Preserving 네. the house. 네. What do you mean by this? 이게 이제 제가 혼자 이렇게 지내다 보면 네. 집 정리를 조금 소홀히 할 때가 많습니다. <웃음> 근데 제가 최근에 콘서트를 했잖아요. 네. 어머니께서 왔다 가셨어요. 어머니께서 집을 또싹 정리해주고 가셔서 <웃음> 제 지금 하, 제일 하고 싶은 게 그냥 어머니가 해준 대로 딱 그대로 한번 살아보고 싶어요. 잘 지키면서. <웃음> okay, thank you so much. So as a person who's living all by myself, I usually leave my house a pretty messy place as it is. But recently during my concert, my mom came through my home and cleaned up the entire place, and I intend to keep it that way for a long time. Thank you. And the next one, there is the one thing I definitely want to do with a group of people, and that is reading. You said 독서를 다 같이 하고 싶다고. 네, 네. 어떻게 해요? How? 이유가 제가 네. 1년에 그 읽는 책 양이 그 0권입니다. 그러니까 제가 책을 
전혀 안 읽어요. 그래서 아. 많은 사람들이 읽는 자리에 가야 분위기가 좀 생겨야 <웃음> <웃음> 제가 그렇게라도 조금 읽을 수 있지 않나. Interesting. 네. So uh, turns out the amount of books he reads a year is zero. That's why he want to keep himself surrounded by all the people who enjoys reading books. Uh, thus, he gets influenced by it and starts reading. 자, 감사합니다. 자, 그렇다면 이제 The thing I'm most worried about these days is my future. 내 미래, 내 앞날이 걱정된다고 하셨는데 네네. 어떤 걱정일까요? 걱정이라기보다는 고민인데 네. 근데 그냥 제가 한 고3 이후로 그냥 이것만 고민하고 산것 같아요. 근데 대신 저는 이거 이큰 주제를 고민하는 대신 나머지 잔, 잔잔발이라고 해야 되나요? 네. 자잘한 고민들 많이 없는 편이에요. 야, 진짜 좋다. So he's been basically worrying about his future since he was in the third grade of high school. And the good thing about him is this is like the only concern he has about his life. Thank you. And the character or animal I most resemble is mouse or rat, you said. 자, 쥐를 닮았다고 하셨는데. 네. 쥐 아닌 것 같은데. <웃음> 쥐 아닌 것 같나요? 왜 쥐라고 하셨을까요? Why mouse? 이게 제가 닮은 캐릭터나 동물을 찾지 못했어요. 근데 네. 제가 문득 제가 이제 스무 살때 네. 서로 쥐 닮았다고 막 네가 더쥐 닮았다, 네가 더쥐 닮았다 막 이래, 이런 적이 있었거든요. 네. 그래서 제가 쥐 닮았나 싶어서 그냥 썼어요. <웃음> <laughs> so, even to himself, he's not quite sure if he actually resembles Mouse, but there was this one time he had a little argument-like moment with one of his friends calling each other, you look more like a rat. So that's why he just typed in rat for this one. And uh, the next one, I was happiest recently when I did this. 난 최근에 이거를 할때 가장 행복했다 그래요. 마음 나눔이라고 하셨어요. Sharing hearts. 네. So what is this about? 뭐에 대한 걸까요? 이번에 콘서트에서 있었던 네. 일인데요. 네. 그러니까 노래는 뭐볼 수도 있고 들을 수도 있는 건데, 네. 그러니까 노래를 소리로 나눈다라고 생각했던 그 생각이 이번에 조금 더 마음속 깊이 들어가서 이 마음속에 메시지와 그 공감으로 그 노래를 통해서 마음을 나누는 느낌이 조금 들더라고요 이번에 공연 때. 그러니까 음악의 본질에 한 걸음 더 다가서 어, 하신 거네요. 그러면. 어 맞아요. 그래서 그게 너무 최근에 행복해가지고 와이 마음 잊지 않고. 어디서 어떻게 노래하든 이 본질을 항상 생각하면서 노래해야지라는 생각에 되게 행복해 했습니다. Okay, 응. that's great. So recently he felt really happy as the is because he recently uh, took a one step closer to towards the essence of music, which is sharing emotion or core emotion of what we're feeling as a singer or a writer. And uh, he originally thought that singing is all about sharing the vocal ability, but now it kind of transcended into something more than that. 자, 그리고 이제 다음 겁니다. The dish that I cook the best is whatever involves microwave. 자, 전자레인지를 사용하면 모든 걸 잘하시나요? 어... <웃음> 먹는 게좀 단순화되기도 했어요. 네. 그러니까 데, 그냥 데워서 간편하게 먹는 것들을 요즘 조금 많이 먹게 되더라고요. 너무 바쁘니까 또 어쩔 수 없죠, 진짜. So, uh, because of the things that that's going around in his life, he tend to keep it real simple when it comes to the menu of the things that he eats. So, uh, when it comes to, yeah, so food-wise, everything that's uh, cookable using microwave is his best ones. 자, 그리고 다음 거 가겠습니다. 왜 쉬운 두 살일까요? If you could live forever at the same age, you chose to be 52 year old forever. Why? 아, 이거 모르겠어요. 그냥 이때가 제 니즈가 될것 같은 그런 어떤 음, 느낌이 와요. Oh, so he feels like <웃음> that 52 year old version of him is going to be his prime. So that's why. Interesting. 한번 저희 지켜보도록 하겠습니다. 네네. 앞으로 몇년 남았죠 이게? 이게 이제 뭐 20, 20년 조금 넘게 남았네요. Okay, 네네. so we have about a little over 20 years from now and so uh, keep on supporting 동현 everyone. 자 그리고 이제 노래 하나 더 듣고 올 때가 돼버렸습니다. 자 이번에는 마음의 날씨라는 노래를 듣고 올 건데요. 이 노래에는 어떤 걸좀 중점적으로 들으면 될까요? This time we're going to listen to a song called 마음의 날씨, Weather of the Heart. So what should we pay attention to about this song? 어 제가 부르는 제 이야기지만 이게 나의 이야기이다라고 그러니까 듣는 사람이 이 노래 주인이라고 한번 내가 이 노래 주인이야 하고 들어보셔도 공감 많이 되실 거예요. Oh, so I want all of you guys to feel as if it's your own song or own story while listening to this one. 자 감사합니다. 준비 되셨나요? 네. Okay, we have 마음의 날씨, Weather of the Heart, live in the studio by 김동현. Enjoy.
꿈새 일들도 많았죠 누가 봐도 아무 걱정 없이 사는 사람처럼 느껴질 거예요 That was Mom and Ashi, Weather of the Heart. That was live, by the way, everyone. For the ones who's not believing it's a live uh, by Kim Dong Hyun. First off, let me go through a couple of comments from his fans. 자, 먼저 팬분들의 코멘트 몇 개만 제가 읽어보도록 할게요. 밤에 들으니 더 청량합니다. 분다리님의 메시지요. This sounds a whole lot more refreshing to listen to during the evening. And uh, Paulina says, so beautiful. And... <clears throat> Excuse me? Uh, this one, I thought the expression was really beautiful from Mina Kang says, Mina Kang's expression is so beautiful. Feels like the weather of my heart is getting clearer while listening to your song. And don't you guys think it's so poetic? I mean, it sounds poetic in Korean. I don't know about English, but still, that was a really expressive way of telling how good the song was. And Adrian says, Woo! His voice is so good. The moment I wore my earphones, it became a blessing. I know, right? That's how much he's talented. 자, 감사합니다. 자, 그럼 이제부터 
어, 동현 씨의 팬분들이 보내주신 메시지를 읽으면서 하나씩 답변을 하는 시간을 좀 가져보도록 하겠어요. 네. So now we're down to the last phase of today's show, and this time we're gonna go through messages from his fans. First one is from g a r s a m h y o n i 안녕하세요, g a r s a m h y o n i 입니다 최근에 TV 방송과 콘서트를 한다고 연속으로 노래 많이 불렀는데 평소에 목 관리 어떻게 하는지 궁금합니다. Hello, I go by the name of Gar Sam h y u n i and I know you, it's been a hectic well days for you going through TV shows or preparing for the concert, etc. So uh, how do you keep your voice intact? 어 그냥 그목 관리가 그냥 넘버 원이라고 생각하고 네. 살면 관리는. <웃음> Wow, if you 네. consider preserving the condition of your vocal cord as your priority in your life, you just naturally do it. Interesting. Any tips though? 자, 그렇다면 약간 제가 궁금한 게 하나 더 생겼는데 네. 노래가 너무 하고 싶은 거예요. 네. 어떤 사람이? 네. 어, 나 노래를 잘하고 싶어. 근데 그런 사람들에게 해줄 수 있는 조언이 뭐가 있을까요? 어. So let me ask you an additional question. What if there's a person who would love to be a singer? 음. So uh, what kind of tip would you give to this person? <웃음> 어, 사람들 많이 노래 잘 하고 싶어 하잖아요. 네. 저는 그 뭔가 스킬적인 것보다 네. 어, 노래를 통해서 어떤 걸 이야기하고 싶은지를 한번 먼저 물어보고 싶어요. 아, 어, 어, 오케이. 네. So uh, rather than focusing on the technical side of singing, he would like to ask the person who would love to be a singer about what kind of message this person is actually trying to spread the world. Well. That's a really great approach. I really love that. 자, 그리고 이제 또 다음 거 한번 가 보겠습니다. 어, 이분의 이름은 사랑의 동현아예요. 네. 안녕하세요. 동현 님에게 궁금한 점 보냅니다. 동현 님은 어떤 노래든 소화를 다 해내는데 그래도 동현 님이 부르기 어렵거나 힘든 노래가 있나요? 아, 있다면 네. 어떤 곡인지 너무 궁금합니다. 음. So, this message comes from a person who goes by the name of 사랑의 동현아 and it goes Good evening. Uh, I'm sending a question to 동현. So I know you're capable of doing all style styles of music, but if you were to choose a song that you find it really hard to sing, which song would it be? 저 트롯이 그렇게 어렵더라고요. Trot music. 네, 트롯은 좀좀 <웃음> 끼가 다른 것 같아요. 사람들이 발산하는 게, 에너지가 네. 좀 다른 것 같아요. <웃음> 그래서 남다른 끼를 가지신 분들이 okay. 트롯을 하시지 않나 좀 확실히 좀 다르긴 하죠. 네, 네. So he found out the uh, the things that you should be capable of doing when it comes to trot music is totally different from what you're used to do as a singer. 자, 그렇다면 트로트 노래를 한번 불러 보려고 시도를 해 보셨나요? You ever tried to sing a trot song? 어, 그 어렸을 때 제가 제일 처음 불렀던 노래가 또 트롯이기도 하거든요. 네. 저희 할머니가 먼저 네. 즐겨 들으시던 네. 노래인데 태진아 선생님의 네. 사랑은 아무나 하나 사랑은 아무나 하나 하는 노래 있었거든요. 근데 더 중요한 건 트로트의 그런 느낌이 아니고 갑자기 들자마자 갑자기 감미로워져 막 그러니까 <웃음> 갑자기 여기 막 울림도 들어가 가지고 <웃음> So uh, there was this song. Uh, so I asked him an additional question. Uh, were, were, you ever tried to sing t r o t song before? And he said, there was a song that my grandma used to listen to a lot, a song by Tejina, and he briefly sang that piece for us. And, well, it sounded a whole lot romantic than the original one. Well, uh, 분다리님께서 트로트가 어렵다고 하신 거에 대해서 네. 고생을 좀더 하시면 자동으로 나올 겁니다. 아... <웃음> 아 근데 확실히 그러니까 뭐 음악에 뭐 이렇게 자, 뭐 깊이를 따질 수는 없지만 네. 조금 이 마음 속 우러 나오는 어떤 뭔가 그 한이 한이 있어야 돼. 어 맞아요. 좀 <웃음> 있더라고. So b u n d a r i this person said, well, uh, if you can't perform trot well right now, if you suffer a little more in your career, you're gonna automatically achieve how to perform that. And well, he said, yeah, because we need to reach a certain level of Han. I don't know if you guys remember that, but that's a sorrowful emotion we express in Korean. All right, thank you. And moving on to the next one. 자, 이제 다음 거 한번 가볼게요. 자, 네. 동백님의 메시지입니다. 동현님, 최근에 먹은 가장 맛있었던 음식이 궁금합니다. Oh. Well, what was your favorite food recently? 저 최근에 못 먹은 음식이 있는데 그거 말씀드려도 되나요? 그럼요. 최근에 제가 먹고 싶어 가지고 배달을 네. 시켰어요 집으로. 근데 네. 그게 햄버거였거든요. 네. 트리플 치즈 버거였는데 패티 세장 해가지고 집으로 배송 시킨다는 게 제가 그 희석 씨라고 김희석 씨라고 같이 이제 가수 이제 네. 국민 가수 나와서 네. 했던 친구 집 주소로 거기가 되어 있는 거예요. 그래서 제가 먹고 싶은 햄버거를 그 친구 집에 <웃음> <웃음> 배송을 시키고 주문 접수가 된 뒤에 깨달았어요. 그래서 전화해서 
흔한 척 하면서 희서가 햄버거 하나 보냈다 먹으라 이러고 <웃음> 그래서 제가 못 먹었던 그 햄버거가 떠오릅니다. All right, so uh, instead of sharing his recent favorite food, he shared something else. So he recently wanted to eat hamburger so bad, he ended up ordering triple cheeseburger, but uh, he accidentally delivered to delivered it to uh, one of his close associates friend, whose name is Hisok, who appeared in the same variety show that he appeared in the past. So he ended up. Not even having a bite of that burger. 자 근데 이거 꼭 조만간 한번 다시 드시길 바라겠습니다. 이거 되게 아쉬워요. 아쉽죠 진짜로. <웃음> Alright, moving on to the next one. 자 이제 다음 거 한번 가겠습니다. 네. 다해 수달님의 메시지예요. 10억 받고 목소리 랜덤 돌리기 versus 지금 목소리로 살기 중에 오빠는 어떤 걸 고르실 건가요? So um, uh, this person uh, asked the balance game. So if you were to choose either one, what would it be? Uh, A is receiving one million dollar worth of money and changing your voice into something that you have no idea how it would turn out versus uh, just living the way you are right now. Which one would you choose? Oh, 지금 목소리로 그냥 살기. <laughs> he chose B. Yeah. Just live as the way he is. Well, thank you so much. 자, 감사합니다. 이게 이제 좀 추린 건데 어 대부분 다 이제 질문을 갖다가 많이 해주신 것 같습니다. 자, 어쨌거나 이제 오늘 나와주셔서 너무 감사드리고 아유. 끝낼 시간이 다 돼버렸어요. 네. It's time to wrap up the show already. Uh, do you want to make any last speech for our listeners, please? 마지막 소감 부탁드리겠습니다. 우리 활동 계획도. 어, 네. 지난번에도 여기 와서 그랬던 것 같은데 네. 그냥 편하게 이렇게 이야기 나누다가 그냥 네. 끝나는 것 같은 느낌. <웃음> 별로 긴장도 안 되고 네, 그 되게 편안하게 잘 해주셔서 너무 감사합니다. 네, 진짜. 아니, 제가 감사합니다. Right. 뭐 앞으로 계획은 뭐 똑같습니다. 네. 그냥 건강하게 제가 하고 싶은 거 하면서 네, 네 그렇게 뭐좀더 이제 또 깊이 있게 좀더 이제 더 진지하게 더더 더 진지하게 네. 뭔가 음악도 들려드리면서 네 그렇게 뭐 진행이. Okay, yeah. thank you so yeah. much. So about his future plan, nothing fancy here. Trying to strive his way through become, uh, to becoming a great musician. And uh, about today's show, it was just like last time when he came through this show. It was very comfortable conversing with a close friend of his. That's how comfortable he felt. All right, thank you so much for coming, Dong Hyun. We have this last song also by yourself with 사랑한 만큼만 as much as I love you. And we're going to call it a day. This has been your host. Samuel Saw and I'm gonna well say goodbye with him. 자, 3, 2, 1, 하면 같이 goodbye 하겠습니다. 3, 2, 1, goodbye. goodbye.